지금 이곳 서울관 서울박스와 오 전시실에서는 MMCA 현대차 시리즈 2020의 작가로 선정된 양해규의 개인전이 열리고 있습니다. 현재 세계 미술계에서 가장 영향력 있는 작가로 주목받고 있는 양해규는 O2 and H2O라는 제목의 이번 개인전을 담아냈는데요. 오늘 저는 이 전시를 여러분과 함께 걸어보려 합니다. 침묵의 저장고 클릭된 속심 지금 관람객 여러분 앞에는 아주 거대한 구조물이 천장 높이까지 우뚝 서 있을 겁니다. 이 구조물의 높이는 무려 16미터라고 하는데요. 전체적으로는 원통형이지만 기둥이라고 말하기엔 빈틈이 숭숭 뚫려있는 열린 구조물이죠. 그런데 이 구조물을 이루고 있는 소재가 흥미롭습니다. 우리가 집이나 사무실 창문에 매달아 놓는 블라인드를 소재로 사용하고 있는데요. 작가는 154개의 블라인드를 사용해 이 거대한 블라인드 설치 조각품을 제작했다고 하네요. 그런데 저한테는 이 원통형 구조물과 구조물을 이루고 있는 블라인드 사이에 공통점 하나가 있는 것처럼 느껴집니다. 어떤 공통점이냐고요? 바로 완전히 고정되거나 닫히지 않았다는 점인데요. 원통형 구조물을 이루는 블라인드 사이로는 공간이 숭숭 뚫려 있습니다. 블라인드 역시 비스듬히 닫힌 틈 사이로 햇빛이 스며들게 하죠. 그럼 구조물 안으로 한번 들어가 볼까요? 들어와 보니 블라인드가 두 겹으로 이루어져 있는 게 보이시죠? 바깥쪽을 둘러싸고 있는 블라인드는 보시는 것처럼 검은색이고요. 안쪽에는 코발트 블루 빛깔의 속심이 들어있네요. 이 짙은 파란색 블라인드들은 아주 천천히 회전하고 있죠. 마치 천천히 돌고 있는 소용돌이처럼 보이기도 하는데요. 이런 움직임 덕분에 이 작품은 시시각각 열리기도 하고 닫히기도 하면서 새로운 형태의 조합을 만들어냅니다. 바깥에 설치된 검은색 블라인드가 안쪽에 파란색 블라인드하고 겹칠 때는 겹쳐진 블라인드의 격자 무늬들이 물결치는 것처럼 너울거리는 것도 볼수 있습니다. 이런 움직임은 블라인드라는 2차원 공간을 입체적인 공간처럼 보이게 만들어주는데요. 여기서 이 작품의 제목, 침묵의 저장고, 클릭된 속심을 다시 한번 떠올려 보시면 좋을 것 같습니다. 레커 회화 여기 벽에 늘어선 작은 그림들의 표면은 공업용 레커를 사용해 제작되었는데요. 그림들마다 뭔가가 위에 붙어 있는 걸 보실 수 있을 겁니다. 비오는 칠리 고추라는 작품을 한번 볼까요? 구멍이 뻥 뚫린 노란색 구물 같은 게 붙어 있고 표면은 울퉁불퉁한데요. 이건 칠리 고추를 담았던 찢어진 그물망 조각을 붙인 겁니다. 그 위에 굵은 빗방울이 내려앉아 이런 표면을 만들어낸 거죠. 비 맞은 헐렁한 한 쌍이라는 그림에도 초록색과 갈색 그물망이 위아래로 붙어 있습니다. 이건 독일산 호박하고 네덜란드산 적양파를 담았던 그물망인데요. 아래쪽의 갈색 그물망은 입을 벌려 크게 웃고 있는 장난꾸러기를 생각나게 하네요. 작업하면서 먹었던 과일이나 채소 같은 걸 담았던 그물망, 다른 종이 작업에 사용했던 무뎌진 칼날의 파편. 하지만 이 회화 속에 봉인된 건 이런 의도적인 재료들 뿐만이 아닙니다. 나무판 위에 칠한 레커가 몇 달의 건조 과정을 거치는 동안 그 위에 내려앉은 꽃가루, 벌레와 먼지도 작품의 일부가 됐습니다. 
어떤 날은 아직 다 굳지 않은 레커 회화 위에 굵은 빗방울이 떨어져 표면에 질감을 내기도 했지요. 독한 냄새 때문에 여름철 야외에서만 제작할 수 있는 레커 회화의 특성 덕분에 이런 작품들이 탄생했다고 할수 있는데요. 작가는 이 레커 회화 연작 시리즈를 1990년대 중반부터 제작해 오고 있습니다. 매년 달라지는 이 연작의 재료들은 작품의 생산 과정을 둘러싼 일상의 이야기를 전해주는 것 같습니다. 그런 의미에서 레커 회화 연작은 양혜규의 작업 일상을 기록한 또 다른 형태의 영감이라고도 할수 있을 겁니다. 크로마키 벽체 통로 양혜규 작가의 작업이 어려우시다면 제목의 도움을 한번 받아보세요. 상당히 친절합니다. 왜냐하면 제목에서 많은 힌트를 얻을 수 있기 때문이죠. 지금 여러분이 레코 회화를 보고 계시다면 석고보드로 지어진 터널 같은 통로 사이에 계실 텐데요. 이 작품의 제목은 크로마키 벽체 통로입니다. 매우 건축적인 작품인데요. 제목에서 등장하는 단어에 주목해볼까요? 벽체와 통로는 형태를 지시하고 크로마키는 색을 가리킵니다. 그럼 먼저 형태를 살펴볼까요? 양혜규 작가는 여러분이 보시는 것처럼 크로마키 벽체 통로를 전시장 벽 한쪽에 쭉 줄지어 세워놓았습니다. 이 통로는 오 전시실로 들어오는 모든 입구를 재현해서 모은 다음 일렬로 늘어놓은 건데요. 전시실로 들어올 때 느끼셨을지 모르겠지만 이곳 오 전시실로 향하는 모든 입구의 벽은 통로라고 느껴질 만큼 두껍습니다. 벽 안에 비상계단과 다양한 설비들이 들어있기 때문입니다. 그런 점에서 막힌 벽이라고 생각하는 것은 사실 공간이었습니다. 미술관의 내부적인 기술적 메커니즘이 온전히 담겨있는 공간인 셈이죠. 이 크로마키 벽체 통로는 터널을 닮은 모양면에서나 다른 차원을 합성할 수 있는 잠재력을 가진 색감 면에서나 우리를 일종의 통과 의뢰로 이끄는 것 같습니다. 구각형 문열림 제목에 힌트가 있다고 제가 말씀드렸죠. 여러분이 지금 보고 계시는 작업은 구각형 문열림입니다. 힌트가 느껴지셨나요? 그럼 제목을 잘 기억하시면서 벽 위에 펼쳐진 작업을 살펴보도록 하죠. 번쩍이는 금속 물체들이 벽 여기저기에 박혀 있을 텐데요. 이 물체들의 정체가 뭔지 알아채셨나요? 아주 익숙한 것들인데요. 맞습니다. 바로 문선잡이죠. 구각형 문 열림은 모두 합해서 54개의 손잡이로 이루어져 있는데요. 구각형 문 열림의 전체 형태가 한눈에 들어오지 않으실지도 모르겠는데요. 자세히 보시면 이 손잡이들은 구각형이 여러 번 반복된 형태로 설치되어 있습니다. 금색, 은색 손잡이들이 밤하늘에 박힌 구각형 별자리처럼 펼쳐지면서 벽을 밝히고 있는 거죠. 소리 나는 가물 양혜규 작가는 일상에 관심이 많습니다. 왜 별다를 것 없는 일상에 관심을 가지냐고요? 바로 일상이야말로 사실은 신비롭고 비범하기 때문이라고 하는데요. 우리는 일상에서 어떤 특별한 순간들을 경험하게 되지만 그 경험이 왜 중요하고 어째서 그토록 강한 인상을 주었는지 잘 알지 못하는 경우가 더 많습니다. 여기 선보이는 네 점의 조각 작품에서도 작가는 일상적 오브제, 일상적 사물을 출발점으로 삼고 있습니다. 조각을 움직이면 표면을 덮은 방울들이 흔들리면서 생동감 있는 소리가 나게 됩니다. 
조각에 달린 손잡이를 잡음으로써 우리는 이 조각들하고 연결된 샤먼이 됩니다. 그리고 손잡이로 조각을 움직여 방울을 울림으로써 다른 세계의 존재와 만나게 되는 것입니다. 소리나는 접이식 건조대 대형 벽지 작업을 배경으로 방울을 온통 뒤집어 쓴 조각품 둘이 서 있습니다. 조그만 방울이 마치 옷감처럼 뼈대를 감싸고 있는 조각품들인데요. 이 뼈대의 정체는 뭘까요? 정답은 바로 접이식 빨래 건조대입니다. 양계규 작가는 2006년 우리나라에서 열린 첫 번째 개인전에서 빨래 건조대를 조각의 소재로 처음 사용한 이래 이 일상의 사물이자 오브제를 사진이나 조각 같은 다양한 매체에 등장시켜 왔습니다. 솔 루이 뒤집기 우리가 말하는 미술의 역사는 주로 서양 미술의 역사를 지칭하는 경우가 많습니다. 한국의 근현대 미술이라는 것도 어쩌면 서양 미술을 받아들이면서 시작된 것이죠. 그런 면에서 양혜규 작가는 미술사에 관해 언급하는 것을 꺼리는 편이지만 몇 가지 예외가 있습니다. 지금 여러분이 보실 블라인드 조각이 그런 경우인데요. 이 블라인드 조각에서 양혜규는 미니멀리즘이라는 사조를 대표하는 유명 작가 솔루이스를 인용합니다. 1960, 70년대의 중요한 미술 사조라고 할수 있는 미니멀리즘은 상징을 담고 있는 구상미술 혹은 형상미술이 아니라 기하학적인 규칙성을 탐구하는 사조입니다. 그 대표적인 작가가 바로 솔 루이스인데요. 그는 큐브라는 모양을 반복해 형태를 만드는 모듈러 조각으로 잘 알려져 있습니다. 양혜규 작가는 순백색의 블라인드를 이용해 이런 솔 루이스의 작품을 해석합니다. 원래의 작품을 확장시키거나 축소시킨 뒤 심지어 뒤집기까지 해서 천장에 설치하는 작품을 2015년부터 시리즈로 꾸준히 발전시켜 온 건데요. 솔 루이스 뒤집기라는 제목의 이 시리즈에 등장하는 큐브는 모든 면이 70cm가 되도록 임의로 만들어집니다. 즉, 한 면의 길이가 70cm인 큐브가 단위가 되는 셈인데요. 여기서 잠깐, 이런 의문이 드시지 않나요? 큐브를 뒤집는다고 해서 뭐가 달라지는 거지? 라는 의문 말이죠. 사실 양혜규 작가가 주목한 것도 바로 이 점이라고 합니다. 그런 점에서 이두 작품은 물리적인 뒤집기와 은유적인 뒤집기를 함께 시도한다고 할수 있는데요. 여기 전시된 솔루이 뒤집기 중 하나는 구조물이라는 원작을 세배 축소했고 다른 하나는 열림 모듈 입방체라는 원작을 21배 확대했습니다. 마치 수학 공식이나 회계장부 같은 이 작품의 제목들은 솔루이의 원작을 작가가 어떻게 변형시켰는지를 정확하게 기입하고 있습니다. 디엠 g 비행 양혜규 작가는 스스로를 조각가라고 여깁니다. 그런데 조각가라고 하기에는 이상하게도 평면 작업을 꽤 많이 만들었습니다. 그럼 벽면 한가득 펼쳐진 이상한 비무장 지대를 조금 더 자세히 만나볼까요? 이 작품의 제목은 DMG 비행인데요. 작가가 만들어낸 이 벽지 속 공간에는 보시는 것처럼 다양한 그래픽 이미지들이 여기저기 배치되어 있습니다. 어디서부터 봐야 할지 조금 혼란스러우실 수도 있는데요. 벽지 가운데서부터 출발해 볼까요? 철조망이 구불구불 공간을 가로지르고 있는 게 보이네요. 그런데 이 철조망은 마구 휘어져서 어디와 어디를 가르고 있는 건지 분간하기가 힘듭니다. 게다가 자세히 보시면 
철조망에는 군데군데 작은 방울들이 매달려 있죠. 양혜규 작가에게 방울은 여러 차원을 매개하는 도구인데요. 공간을 가르고 막는 물리적인 경계선으로서의 철조망이 아니라 오히려 경계를 넘나드는 소리, 움직임을 통한 경계의 허물어짐을 뜻하는 건 아닐까요? 이 작은 방에는 양혜규 작가의 작업이 하나도 없습니다. 여기에서 여러분이 보고 계시는 108개의 나무숟가락은 작가의 작품이 아닙니다. 양혜규 작가는 왜 굳이 타인이 만든 오브제들을 이렇게 전시하는 걸까요? 이 숟가락을 만든 사람은 모구 공방을 운영하는 김우희 목수입니다. 그는 작가의 어머니와 오랫동안 알고 지내온 가족 같은 지인이라고 하네요. 따라서 이 모구 공방 섹션은 전시 안의 전시라고 할수 있을 겁니다. 이제 전시된 숟가락을 본격적으로 한번 볼까요? 한눈에도 이 숟가락들의 모양이 평범하진 않죠? 어떤 숟가락에는 숭숭 구멍이 뚫려 있고 뿌리가 도단한 숟가락도 있고 눕혀진 게 아니라 세워져 있는 숟가락도 보이네요. 108번네라는 말 들어보셨죠? 인간이 가진 36가지 번네가 과거와 현재, 미래에 세번 되풀이 되기 때문에 108개의 번뇌를 품게 된다는 건데요. 불교에서는 이런 108번뇌를 끊어내기 위해 108번의 절을 하면서 마음을 다잡습니다. 여기 전시된 숟가락 안에도 이런 구도의 의미가 들어있다고 합니다. 소리나는 동화줄 이 방의 천장은 무지 높죠? 지금 여러분 앞에 드리워져 있는 건 소리나는 동화줄이라는 작품입니다. 작가는 금속링으로 방울을 엮어서 15미터에 달하는 동화줄 3개를 제작했습니다. 그럼 이 기다란 동화줄을 따라서 시선을 한번 올려볼까요? 창밖의 하늘까지 시선이 가 닿게 되네요. 동화줄을 흔들어 보면 방울 소리도 하늘을 향해 뻗어 올라가겠죠? 이렇게 바닥에서 솟아올라 하늘로 올라간다는 점에서 동화줄은 오랫동안 구원과 승화를 의미해 왔습니다. 동화나 전설에서도 동화줄과 관련된 이야기를 종종 만날 수 있죠. 저는 해와 달이 된 오누이라는 전래동화가 생각나는데요. 호랑이를 피해 나무 위로 달아난 오누이가 하늘에서 내려온 동화줄을 타고 올라가 햇님과 달님이 됐다는 이야기처럼 동화줄은 현실의 시련과 위험으로부터 탈출하게 도와주는 오브제입니다. 중간 유형 양혜규 작가의 조각 중에는 왠지 친근하게 느껴지는 녀석들이 있습니다. 이놈은 사람 같고 저놈은 짐승 같고 어떤 친구는 이상한 피조물 같아요. 자기도 모르게 생명체를 대하듯 부를 만큼 우리는 이런 조각 작품들의 직관적인 친근감을 느낍니다. 오늘 이 방에서 만나실 친구들은 대부분 몸통이 없습니다. 공중에 매달린 네 녀석은 몸통 없이 다리만 가지고 있어요. 덕분에 세 개의 혹은 다섯 개의 다리를 촉수처럼 늘어뜨리고 있는 생명체처럼 보이는데요. 자세히 보니 이 녀석들이 늘어뜨리고 있는 촉수 사이에 방울들이 매달려 있네요. 이 조각이 이무기라면 여기 달린 방울들은 이무기에 알을 나타내는 거겠죠? 중간 유형이라고 이름 붙여진 이 작품들은 인조지을 엮어서 만든 조각 연작에 속하는데요. 양혜규 작가는 겨울의 나무를 보호하기 위해 나무 전체를 지으로 싼 모습을 보고 그 모습에서 영감을 얻어 지으로 작업을 시작하게 됐다고 합니다. 중간 유형 연작 가운데는 바닥에 서 있는 작품도 하나 있는데요. 걸어다니는 설이 맞은 분할용기. 
라는 제목의 조각이 보이시나요? 역시 몸통이 없죠? 아무리 잘 빠져도 다리 위에 곧장 머리가 올려진 느낌. 양혁규 작가의 작업에서는 이런 의인화가 자주 일어납니다. 무생물이나 사물처럼 숨을 쉬지 않는 것들이 움직이고 사건을 일으키고 어떤 상황을 묘사하고 연극적인 장면을 연출하게 되는 거죠. 한 가지 흥미로운 건이 중간 유형 연작이 민속적인 혹은 향토적인 느낌에 대한 양혜규 작가의 반감에서 시작됐다는 건데요. 사실 우리 것이라고 알고 있는 것들 중에는 세계 공통의 것이 많이 있습니다. 지풀이라는 재료 역시 마찬가지인데요. 작가는 이 연작을 시작한 초창기에 지풀을 닮은 황토색의 플라스틱 지푸라기를 많이 사용했습니다. 진짜, 원조, 토종 같은 맹목적으로 신뢰하던 가치와 개념을 놀리고 싶어 했던 것 같아요. 그러니까 향토적인 느낌을 주는 황토색 가짜 지푸른 작가가 놓은 일종의 더신셈이죠. 하지만 작가는 곧 자신이 놓은 이런 덫을 버리고 자유로운 재료를 섭렵하기 시작합니다. 이것도 작가 특유의 방식으로 알려져 있는데요. 뭔가를 열심히 정착시키고 나서는 무심히 버려버리는 거죠. 이 이후부터 작가는 직조라는 공예적 기술에 주목하게 됩니다. 그리고 검은색과 흰색의 끈, 다양한 오브제들을 첨가하면서 매우 혼성적인 여러 작품을 만들게 되죠. 벽에 걸려있는 방패 같기도 하고 거대한 가면 같기도 한 조각들이 바로 이런 변형의 예라고 할수 있겠네요. 소리나는 백설 어수선 블룩 작품 옆에 매달린 공중에 떠있는 조각이 보이시나요? 소리나는 백설 어수선 블룩을 좀더 자세히 볼까요? 표면에는 크고 작은 방울이 울퉁불퉁 불규칙적으로 붙어있어서 세포 분열 중인 유기체 혹은 끓고 있는 화산의 용암을 연상케 하죠. 그런데 여기엔 뿔같이 생긴 검고 짧은 봉세 개가 돋아나 있습니다. 이 봉들은 소리 나는 조각 연작에서 보셨던 손잡이가 퇴화한 흔적 같아 보입니다. 지푸로 만든 머리카락도 보이는데요. 작가가 소리 나는 조각이나 중간 유형이라 부르는 조각들 중에는 이렇게 인공 지푸로 머리카락을 심은 경우가 많다고 합니다. 난 소리를 낼줄 알아. 그런데 내가 다할줄 아는 거야. 진정성 있는 복제. 난 누구냐? 공중에 달린 현수막들 사이로 다각형 스피커가 매달려 있는 게 보이시나요? 미술관의 스피커들을 모아서 열매 다발처럼 만든 이 스피커에서는 새 소리와 함께 양혜규 작가의 목소리가 흘러나오고 있습니다. 하지만 이 목소리는 작가 본인의 목소리가 아니라고 하네요. 작가의 목소리를 딥러닝한 인공지능이 복제해낸 목소리라고 해요. 오행 비행 이곳 오 전시실 앞 복도에는 보시는 것처럼 다섯 점의 현수막이 풍선에 달린 채 공중에 부유하듯 설치되어 있습니다. 먼저 흙을 상징하는 현수막을 볼까요? 현수막 위에 보이는 지렁이와 벼이삭, 걸음과 수맥감지 지팡이 같은 이미지가 순환의 장소로서의 흙을 상징한다면 높이 솟아오른 건물들과 부동산 간판, 쓰레기 봉투와 변기 같은 이미지들은 땅을 투기의 대상으로만 바라보면서 소비와 소모를 일삼는 현대사회를 풍자하는 것 같습니다. 이번에는 물을 상징하는 현수막으로 넘어가 볼까요? 
화면 가운데 커다랗게 자리 잡은 생수통 이미지를 중심으로 수도꼭지, 물의 분자구조, 수력댐과 태풍의 눈, 구름의 이미지가 배치되어 있는 걸볼수 있는데요. 이 이미지들은 현대사회에서 물이 어떤 식으로 순환되는지를 보여주는 것 같네요. 나무를 상징하는 현수막에는 길을 뿜어내는 황금색 원을 중심으로 풍력발전과 광합성 이미지들이 배치되어 있죠. 작가는 여기에 마치 노래방 가사 같은 문구들을 삽입함으로써 광합성 반응식을 유머러스하게 풀어놓고 있습니다. 이 밖에도 불현수막은 산불과 LPG, 엔트로피 이미지로 금현수막은 보석, 방울, 수저, 탄소 같은 이미지로 채워진 걸볼수 있는데요. 이렇게 현실적이고 세속적으로 표현된 풍자적인 현수막들 아래쪽으로는 종이 부적 같은 무속 도구가 마치 술처럼 달려 있습니다. 한지를 접어 자른 뒤 다시 펼쳐서 제작한 이 종이 부적은 음양 오행의 다섯 원소의 특별한 기운을 북돋아 주기 위해 부착됐다고 합니다. 이렇게 시간과 공간을 뛰어넘고 현실과 환상을 오가며 층층이 쌓아올린 서사와 상징을 종횡무진 넘나드는 양혜규 작가의 작품 세계는 낯설지만 친숙하고 어렵지만 흥미로우며 민속적이지만 이질적입니다. 지금까지 이 낯선 세계를 함께 탐험하신 관람객 여러분은 어떤 생각과 느낌을 전달받으셨는지 궁금해지는데요. 지금까지 양혜규 O2&H2O 전을 함께 해주셔서 감사합니다. 여러분과 이 전시를 함께 할수 있어서 즐거웠습니다. 저는 배우 정우성이었습니다. <목소리>